নমস্কার বন্ধুরা রিসেন্টলি চায়নার জন্য যা কিছু চেষ্টা করা হয়েছে তামাং রিজেনের আশপাশে অরুণাচল প্রদেশে আনস্টেবিলিটি বানানোর জন্য ওখানে খুবই খারাপভাবে বিফল হয়েছে যেখানে ভারতীয় সেনারা মুখের ওপর যোগ্য জবাব দিয়েছে জাস্ট কিছুদিন ইন্ডিয়া সাকসেসফুল টেস্ট করেছে অগ্নি ফাইভ মিসাইল তাও আবার প্রথমবার নাইট ভিশনে এখানে ট্রায়াল দেওয়া হয়েছে আসুন বোঝার চেষ্টা করি আজকের এই স্পেশাল ভিডিওতে And in what is being seen as a strong message to China India has successfully test fired the Agni 5 and intercontinental ballistic missile the Agni 5 nuclear capable ballistic missile Bolagni 5 missile to 8000 kilometers দেখুন উড়িষ্যার এপিজে আব্দুল কালাম আইল্যান্ড যেটাকে আমরা উইলিয়ার আইল্যান্ড নামেও জানি এখান থেকে ইন দা জিনিয়াস দা বিল্ড Agni 5 মিসাইল কে টেস্ট করা হয়েছে যেটা এক অ্যাডভান্স সারফেস টু সারফেস ব্যালেস্টিক মিসাইল বা এটাকে ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক মিসাইল নামেও জানে দেখুন এর যে রেঞ্জ আছে পাঁচ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি এই জন্য একে ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক মিসাইলও বলা হয় দ্বিতীয় কথা একে ফায়ার অ্যান্ড ফরগেট মিসাইলও বলা হয় কেন এটাকে একবার যদি লঞ্চ করে দেয়া হয় এটাকে আর রোকা যাবে না ইট কান্ট বি স্টপ উইদাউট অ্যান্ড ইন্টারসেপ্টার মিসাইল এটাই কারণ এর সাথে আর কি আছে দেখুন এটা প্রথমবার এখানে টেস্ট করা হয়নি এর আগেও অনেকবার টেস্ট করা হয়েছে কিন্তু কি আছে নতুন টেকনোলজিকে কিছু অ্যাড অন করা হয়েছে এখানে এটা দেখার জন্য এর ওভারঅল এফিসিয়েন্সি কতটা বাড়তে পারে কি রেঞ্জ ওর ইনক্রিজ হতে পারে কি না হতে পারে তো এই সব জিনিস এখানে টেস্ট করা হয়েছে দেখুন ইন্ডিয়া এক মাস আগে এখানে নোটিফাই করে দিয়েছিল এখানে নো ফ্লাই জোন থাকবে পনেরো আর ষোলো ডিসেম্বরের দিন কোনো দিক থেকে পোটেন্সিয়াল হ্যাজার্ড হবে না মানে নো ফ্লাই জোনে কি হয় যখন এখান থেকে মিসাইল লঞ্চ করছে সেই সময় ওই জোনে যেখান থেকে মিসাইল ট্রাভেল করবে সেখানে যেন কোনো এয়ার অ্যাক্টিভিটি যেন না হয় এই জিনিসটা জানার পর এবার আপনারা বলবেন চায়না কি চুপচাপ ছিল চায়না কি কোনো রেসপন্স করেনি তো দেখুন চায়না রেসপন্স করেছে এই জন্য চায়না নিজের একটা স্পাইসেপ ইয়ং অং ফাইভকে ইন্ডিয়ান ওসানে অ্যালোকেট করে রেখেছিল যাতে তিনি ইন্ডিয়ার অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাক ডাউন করতে পারে আর এই যে শিপ আছে পুরোপুরিভাবে ট্র্যাকিং অ্যান্ড সার্ভিলিয়েন্স ডিভাইসে ল্যাস আছে যদি ইন্ডিয়া কোনোভাবে টেস্ট করে তো আমাদের মিসাইলকে ট্র্যাক করতে পারবে কিন্তু আমরা যখন এখানে ট্রায়াল দিয়েছি তার আগেই এই সিপ ওখান থেকে চলে গেছে নলেস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট অগ্নি ফাইভ মিসাইল দেখুন অগ্নি ফাইভ মিসাইল একটা নিউক্লিয়ার ক্যাপিবেল মিসাইল যার রেঞ্জ পাঁচ থেকে পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত দেখুন রাশিয়া চায়না মিডিল ইস্ট আফ্রিকা ওর ইভেন সাউথ ইস্ট এশিয়া এখানে যে কোনো কান্ট্রিকে এখানে কভার করছে দেখুন বোঝার চেষ্টা করুন কাল যদি চায় না যে কোনোভাবে ইনস্টেবিলিটি ক্রিয়েট করে এই সব এরিয়াতে বিশেষ করে এই ইন্দো প্যাসিফিক জোনে এইটা চায়নার ওপর চেক করার জন্য এইটা সব থেকে বেস্ট টোল আমাদের কাছে প্রথমবার অগ্নি ফাই মিসালকে আব্দুল কালাম আইল্যান্ড থেকে টেস্ট করেছে ছাব্বিশে ডিসেম্বর দু সালে আর এই যে মিসাইল এটা হচ্ছে থ্রি স্টেজ মিসাইল থ্রি স্টেজ সলিড মিসাইল আর দ্বিতীয় কথা এর স্পিড ম্যাক টোয়েন্টি ফোরকেও টাচ করে যায় যখন এ নিজের টার্মিনাল ফেসে থাকে যখন এ হিট করে তখন এর স্পিড ম্যাক টোয়েন্টি ফোরের মতো হয়ে যায় এখন এই জিনিসটাকে বুঝুন যতটা স্ট্রং আপনার কাছে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম হোক খুবই কম চান্স ওটাকে আপনি রুখতে পারবেন এই স্পিডে অগ্নি সিরিজ যে মিসাইল ও ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের পার্ট এখানে তো প্রথমে অগ্নি ওয়ান এসেছিল যেটা দু হাজার বারোতে যার রেঞ্জ সাতশো কিলোমিটারের আশপাশে ছিল তারপরে অগ্নি টু এলো সেপ্টেম্বর ফিফটিন টোয়েন্টি থার্টিনে এর আশপাশে টেস্ট করা হয়েছিল যার রেঞ্জ ছিল দু হাজার কিলোমিটারের আশপাশ এরপরে অগ্নি থ্রি এলো এর রেঞ্জ ছিল টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড কিলোমিটারের আশপাশে এরপরে অগ্নি ফোর দু হাজার পনেরোতে আসে যার অ্যাবাউট থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড কিলোমিটারের আশপাশে রেঞ্জ ছিল ইন্ট্রোগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আইজিএমডিপি এই যে পার্টিকুলার প্রোগ্রাম ছিল এটাকে স্টার্ট করেছিলেন গ্রেট প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সায়েন্টিস্ট ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম এবং এখানে তার উদ্দেশ্য কি ছিল টু এনেবেল ইন্ডিয়া অ্যাটেন্ড সেলফ সাফিসিয়েন্সি ইন দ্য ফিল্ড অফ মিসাইল টেকনোলজি দেখুন ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম যিনি ছিলেন সেই সময়ে ডিআরডিএল এর দ্যাট ইজ ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ল্যাবরেটরি ডাইরেক্টর ছিলেন যেখানে ডিআরডিও ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন আর্মি নেভি অ্যান্ড এয়ারফোর্সের মেম্বার এখানে জড়িত ছিল এই পার্টিকুলার মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে এরপরে আইজিএমডিপি ফাইনালি অ্যাপ্রুভাল পেয়ে যায় গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া থেকে জুলাই টোয়েন্টি সিক্স নাইনটিন সালে আমাদের দেশে যত বেশি সায়েন্টিফিস্ট কমিউনিটি ছিল একাডেমিক ইনস্টিটিউশন ছিল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ল্যাবরেটিস ছিল ইন্ডাস্ট্রি ছিল আর এর সাথে যে থ্রি সার্ভিস আমাদের ওই সব একসাথে এসেছিল আর একসাথে মিলে কাজ স্টার্ট করেছিল এবার দেখুন এখানে যে মিসাই
কি কি ছিল সব থেকে প্রথমে শর্ট রেঞ্জ সারফেস টু সারফেস ব্যালিস্টিক মিসাইল পিসিপি ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ সারফেস টু সারফেস ব্যালিস্টিক মিসাইল অগ্নি শর্ট রেঞ্জ লো লেভেল সারফেস টু এয়ার মিসাইল ত্রিশুল মিডিয়াম রেঞ্জ সারফেস টু এয়ার মিসাইল আকাশ ও থার্ড জেনারেশন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল নাগ নাও আই হোপ আপনি আয়রন ম্যানের ফার্স্ট পার্ট অবশ্যই দেখেছেন যখন টনি স্টার যেখানে একটা মিসাইল লঞ্চ করে তখন অনেক ছোট ছোট টুকরোতে ভাগ হয়ে যায় এক অনেক বড় এরিয়াতে গিয়ে ব্লাস্ট করে ঠিক এরকমই অগ্নি ফাইভের ভিতরে সিস্টেম আছে অনেক ওয়ার লোড করে আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করে টার্মিনাল ফেসে গিয়ে পৌঁছায় আলাদা আলাদা এরিয়াতে স্পন্টেনিয়াসলি ব্লাস্ট করতে পারে যেটাকে আমরা এম আই আর ভি বলি দ্যাট ইজ মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্ট টার্গেট টেবিল রিয়েন্ট্রি ভিকাল এবার ভাবো একটা মিসাইল আসছে ম্যাক টোয়েন্টি ফোরের স্পিডে ওর ভেতরে অনেক ওয়ার হেডস আছে যেটা স্পন্টেনিয়াসলি অনেক জায়গায় অ্যাটাক করবে একটা এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের জন্য মুশকিল হয়ে যাবে ওই মিসাইল সিস্টেমটাকে রোকার নাও ফার্স্ট অফ অল অল থ্যাংস টু আওয়ার গেট সায়েন্টিস্ট যে বিজ্ঞানীরা এত পরিশ্রম করে ভিত্তি স্থাপন করেছেন আজ আমরা এতটাই ক্যাপেবেল কেউ আঙুল তুলতে পারবেন আমাদের ওপর এবার দেখুন প্রয়োজন নেই ওপেন্সের ব্যবহার ওয়ারের জন্য বরং ওপেন্সের ব্যবহার পিসকে ক্রিয়েট করার জন্য স্টেল বিস করার জন্য করা হয় কারণ আপনার কাছে যখন এই ধরনের ওপেন্স থাকে আর বিশেষ করে আপনার কাছে যদি টক্সিন নেভার যদি থাকে ওই সময়ে কোনো না কোনোভাবে ব্যালেন্স ক্রিয়েট করে যাতে ওয়ার টাইপ সিচুয়েশান যাতে না হয় তো লং টার্ম পিসের জন্য এই ধরনের ওপেন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর সাথে সাথেই অগ্নি সিক্স আসার আমাদের কাছে ফিউচার যেখানে এর রেঞ্জ দশ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি হবে ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালেন্সটাই মিসাইল এর যে রেঞ্জ অগ্নি সিক্স আমাদের পরের টার্গেট যেখানে শুধু আফ্রিকা নয় ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকান কন্টিনেন্ট আছে ওই পার্টিকুলার রেঞ্চে ডাইরেক্ট কভার করার চেষ্টা করবে এতটাই সক্ষম করে দেবে ইন্ডিয়াকে কারণ ফিউচার দেখো একটা জিনিস দেখো আমরা যখনই কিছু ভালো করতে যাই ওটাতেও আমাদের ফিউচারে আমাদেরকে রোখার চেষ্টা করবে ওই জিনিসের জন্য ওই সময়ে খারাপ থেকে খারাপ সময়ও আমাদেরকে ক্যাপিবেল হয়ে থাকতে হবে আমরা কোনো স্টেজে পিছিয়ে থাকব না এটাই আমাদেরকে লক্ষ্য হওয়া উচিত সো হোপ ইউ আন্ডারস্টুড ওভারঅল দিস লেকচার ওয়াট এভার আই ট্রাই টু কনভে ইউ ফ্রম মাই সাইড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ and as always stay connected